Ora vediamo la procedura di centratura di una ruota, ehm, ipotizzando che sia una ruota in buone condizioni, senza danni, già montata e eh, pressoché, pressoché centrata, anche se non perfetta. Infatti vediamo che la mia ruota si blocca contro i pattini dei freni in questa posizione e tra l'altro non è perfettamente centrata sul forcellino quindi devo ricampanarla ciò significa spostare leggermente verso destra tutto il cerchio e ehm, regolare i raggi in maniera che sia perfettamente circolare, diciamo la distanza del, del cerchio dal centro sia perfetta e centrata. Quindi adesso ci mettiamo all'opera. Cosa bisogna fare all'inizio? Io dovendo ricampanarla andrò a smollare leggermente, prima controllo a mano la tensione dei raggi 2 a 2 e ci si accorge nel caso un raggio sia eh, allentato oppure abbia il filetto spannato o, o troppo teso anche, quindi leggermente. C'è anche un attrezzo che vi farò vedere che misura eh, o va a paragonare tra di loro tutta, eh, le, le tensioni di tutti i raggi, quindi si può usare anche quello. Una volta fatto il giro, passate dall'altro lato e eh, di nuovo fate una verifica veloce adesso andrò a smollare di, con il eh, tira raggi che è un attrezzo, vedete sul 15, un quindicesimo di pollice e eh, la scanalatura è quella giusta per essere fissata quindi 15 va esattamente sul nipple che va in questo caso questo è il sinistro lo devo svitare quindi guardando dall'alto giro in senso antiorario di un quarto di giro faccio questo su tutti adesso si tratta di lavorare alternativamente tra due eh, regolazioni delicate una è la regolazione destra e sinistra del cerchio che va attuata eh, allargando e stringendo i due eh, raggi i due nipple vicini quindi uno di destra e uno di sinistra e in questo modo si centra in, in, in orizzontale invece la centratura verticale che vedete anche qui del sistemare questa va attuata lavorando sui tirando e lascando tutti i nipple di una zona e se si, se si lascano quelli sopra si tirano quelli sotto e il cerchio si deforma e si sposta leggermente dalla parte dei nipple che vengono lascati quindi adesso regolo leggermente il, il movimento su e giù per regolare con precisione il, la deformazione del cerchio potete attaccare un raggio piegato in maniera che passi sotto il cerchio in questo modo vedete che qui, qui c'è molto spazio tipo mezzo millimetro Invece poi muovendosi la ruota dall'altra parte eh, il raggio non ci passa, quindi io devo ehm, la, tirare i raggi in questa zona e lascare i raggi diametralmente opposti che sono questi. Può essere sempre utile anche ai più esperti un attrezzo di questo tipo che serve a valutare 
e a confrontare tra di loro le tensioni dei raggi. Si utilizza in questo modo. Posizionando il raggio attraverso i tre, eh, le tre, tre bulloni e andando, lasciandolo libero di, di muoversi, no? c'è una molla, quindi lasciando libero di muoversi, lui va a posizionarsi su una certa tensione. Qui vedete tra i 25 e i 30, adesso vi spiego che unità di misura è, e questi sono i raggi destri della parte della ruota. Della, de, della ruota libera invece questi sono i sinistri questo è un po' l'asco ad esempio adesso devo ricontrollarli evidentemente e, comunque il lato sinistro è sempre un 15-20% più l'asco di, del lato destro proprio perché deve esserci una campanatura quindi la campanatura viene fatta proprio dai raggi che sul lato destro tirano di più sul lato sinistro tirano di meno e la ruota sta più se lo guardate così i, i raggi destri sono molto più verticali dei sinistri e la ruota, il cerchione viene tirato verso destra per lasciare spazio eh, diciamo c'è molto più spazio a destra dove c'è la ruota libera piuttosto che a sinistra che è occupato dai raggi adesso vedete questa tabella dove si può leggere la tensione dei raggi in base al diametro e misurata in chilogrammi forza quindi 10 newton, newton, non newton metro, ok, e, um, i miei raggi sono da 2 mm di diametro, ci sono più sottili e un po' più spessi, ma sono rari, forse il bici da trial, quindi da 2 andiamo a vedere la seconda colonna, e qui abbiamo il valore in eh, chilogrammi forza, quindi se stiamo circa a metà dei valori siamo sugli 90, 80, 90, 100, non dobbiamo eccedere assolutamente i 140, 150, quindi il valore da leggere deve essere tra i 25 e i 30. Cosa succede se è più lasco di 24, 23? Praticamente la deformazione della ruota, quando pedaliamo, va a, eh, a rendere laschi i raggi inferiori dovuti al peso, ai colpi sull'asfalto, sulle, go sulle gobbe, sulle cunette, e mh, anche alle deformazioni del cerchio, a destra e a sinistra date dalle curve quindi nelle, nelle condizioni più sfavorevoli alcuni raggi inferiori si lascano se si lascano c'è il pericolo che il nipple si sviti se il nipple comincia a vibrare e a svitarsi perché quando passa da questa posizione inferiore il raggio è troppo lasco nel giro di pochi chilometri la ruota si eh, smonta e c'è il rischio davvero di non riuscire a tornare a casa a meno di portarsi dietro un tiraraggi come questo adesso è un po' diverso da quello di prima questo è un po' più preciso è di marca e quindi può essere un accessorio utile perfetto anche la ruota anteriore è perfettamente centrata vedete lateralmente e frontalmente sì insomma non è proprio perfetta però va bene ho predisposto il manubrio che sta diventando di più un cruscotto 
con anche un supporto per lo smartphone che può fungere da navigatore nei viaggi in bicicletta ho messo la luce ho dovuto tirare un po' su i comandi e per il momento funziona chissà che magari un giorno li inverto in maniera da lasciare più spazio al telefono ma il telefono si appoggia su tutto il piano qui è molto stabile e la bici è completa adesso non resta che fare un giro e provarla risponde benissimo, è agilissima e i cambi funzionano comunque ottimo Ottimo. Wow. Benissimo. Bene. Bellissimo. Fantastico. Possiamo salutare la nostra Temporin, una bicicletta eh, diciamo personalizzata, unica nel suo genere, con un telaio forse anni 90, con eh, tubi Columbus, forcell forcelle e forcellini cromati. Un cambio SRAM posteriore, 10 velocità, un pignone da 36 denti, bellissimi freni campagnolo e la particolarità ovviamente di questo manubrio con i cambi, manubrio a corna di bue, bullhorn, con i cambi dei manettini da mountain bike, inseriti nella zona centrale che lasciano spazio alle mani. Gli artigiani che hanno costruito questa bicicletta eh, sembra che siano della Bemex. Spero che questo tutorial possa essere stato di aiuto a molti di voi o di ispirazione e vi saluto. E arrivederci al prossimo video.